হবে রেকর্ড করতে হবে কেমন রেকর্ড আপনাকে <laughs> छा दाग दिए भिन्न कलर एक दाग दीब इन दिक दिए दीबे दीब এখন দেখো এই পাশে আছে কয়টা নিচে আছে কয়টা নয়টা নিচে নয়টা আছে না আমরা নয়টা গুনছি না এখন আবার উপরে কয়টা আছে উপরেও নয়টা আছে যেহেতু বক্স একটাই নয়টা আছে না এখন টোটাল কয়টা হয়েছে নয় যোগ নয় নয় যোগ নয় না তাহলে টোটাল কয়টা হয়েছে আঠারোটা টোটাল হয়েছে কয়টা আঠারোটা তাই না এই কথাটা বুঝতে পেরেছ এই যে দেখো আমি গুণেও বাইর করতে পারবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় ঠিক আছে আমার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় টোটাল নয় নয় আঠারোটা আমি যোগ করে বের করতে পারবো আবার এইভাবে বের করতে পারবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো আমি সবগুলা যোগ করেও বলতে পারবো আবার কি তাহলে বলতে পারবো তাই না আঠারোটা ঘর ঘর কয়টা আছে আঠারোটা আছে আমরা বের করার জন্য প্রথমে নয়টা কি করছি নয়টা গুনছি তারপরে আমি জানি একটা ভাগ দিলে এখানে যতটা আছে ঠিক উপরেও ততটাই হবে তার মানে এই নিচে যদি নয়টা থাকে উপরে কয়টা থাকবে নয়টা থাকবে তার মানে নয় যোগ নয় যোগ করে দিয়েছি তখন আমাদের কয়টা হয়েছে আঠারোটা হয়েছে ঠিক আছে এখন আমি তোমাকে আরো একটা ভাগ করে দেখাই আরো একটা ভাগ করব তাহলে দেখো এখানে নয়টা আছে এখানে নয়টা আছে এখানে নয়টা আছে কয়টা হয়েছে তার মানে আঠারো এর সাথে আরো নয় কি হবে ঠিক আছে তো আচ্ছা তাহলে আমি আরো একটা দাগ দিলাম তাহলে আর কয়টা যোগ হবে তাহলে আরো নয়টা যোগ হবে না তাহলে আঠারোটা প্রথমে হয়েছিল নয়টা নয়টার সাথে আরো নয়টা যোগ হয়েছে আঠারোটা হয়েছে আঠারোটার সাথে আরো নয়টা যোগ হয়েছে সাতাশটা হয়েছে তারপরে আরো এক ভাগ দিচ্ছি আর কি হয়েছে আরো একটা যোগ হয়েছে ছত্রিশটা হয়েছে এই যে দেখো ছত্রিশটা হবে যে এটার প্রমাণ আমরা গুনে গুনে দেখবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ আঠাশ উনত্রিশ ত্রিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ ঠিক আছে ছত্রিশটা হয়েছে হ্যাঁ এই যে দেখো সবচাইতে বেশি সময় লাগছে কি আমার এইভাবে যদি আমি গুনি একটা একটা করে গুনলে ছত্রিশ পর্যন্ত আমাকে কি করতে হয় গুনতে হয় তাই না কিন্তু আমি যদি 
उत्तर देख प्रथम शुद्ध नये पाईलना नये खूब द्रुत करवहार कर खुब द्रुत करवहार कर गुण चिन्ह हलो গুণ কেন ব্যবহার করি কথা বুঝছো হ্যাঁ জি স্যার শোনা যায় গুণ কেন ব্যবহার করি গুণ কেন করি বুঝতে পারছো হ্যাঁ মানে যোগের কাজটা অনেক দ্রুত করার জন্য অনেক তাড়াতাড়ি করার জন্য আমরা গুণ করি ঠিক আছে হ্যাঁ মানে গুণটা হলো যোগের অনেক দ্রুত রূপ তাড়াতাড়ি রূপ ঠিক আছে গুণ যে জিনিসটা সেটাকে আমরা কি করতে পারবো যোগ করেও বের করতে পারবো কিন্তু আমাদের অনেক কষ্ট হবে ঠিক আছে এই জন্য গুণটা আবিষ্কার হয়েছে আর গুণ এই চিহ্নটা দ্বারা গুণ বোঝানো হয় কোন চিহ্নটা দ্বারা এই যে এইখানে যে চিহ্নটা এই চিহ্নটা দ্বারা মানে এই বৃত্তের ভিতরের চিহ্নটা দ্বারা ঠিক আছে আর যোগ বোঝানো হয় যোগের চিহ্ন হলো কি যোগের চিহ্ন হলো কোনটা এটা এটা না যোগ इंजिनियरिंग चार्ट आक देखा इंजिनियर होते चाओ ठीक है द्रुत बेड़े जागर क्षेत्र खूब द्रुत करवहार कर लिखी चिन्ह तो मोस्ट वेलकाम देखो लिखल कत लिखते मन मन धरे ना गुण ठीक है चार 
আমরা এখানে নয় আর লিখবো না লিখবো কি চার সমান সমান কি হবে মানে গুন্ডারা বুঝায় এ নয়টাকে যদি গুণ চার দি তাহলে বুঝাবে এই নয়টা চার বার লেখে যোগ করার সমান তার মানে ছত্রিশ ক্লিয়ার আর যদি আমি এখানে পাঁচ দিতাম তাহলে এখানে কি করতে হতো আমাকে আরেকটা কি দিতে হতো मैथमेटिकल टर्म गीवने बुझे तुम कथा क्लियर बुजते देखो मूल संख्या न मूल संख्या मन कर शिक्षा दान बला शिक्षक बला शिक्षा दान बला शिक्षक बला तेमी जे गुण कर लिखते तुम कि लिखते जस्ट मनोज दिए सुन फल पाओ तेमी गुण कर परीक्षा दिले परीक्षार फल पाओ गुण कर ले परीक्षार फल तूब इम्पर्टेंट को गुण गुणक गुण फल एने बेसिम्पर्टेंट बुझे पे तुम्हें गुण कर गुण कर गुण कर गुण कर ठीक समान समान की क्लियर बुजते पे
আচ্ছা তাহলে আমি আবার আগের লেখাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আসছি দেখতে পেয়েছ তুমি এই যে আমি যদি এই যে ছত্রিশ আমি আবার নয় কি ফিরে পেতে চাই আমি আবার কি শুধু নয় কে ফিরে পেতে চাই আমি নয় কে কি করছি নয় কে পাঁচ গুণ করে কি করছি ছত্রিশ বানাইছি আমি আবার শুধু নয় কে ফিরে পেতে চাইলে এখানে এই চিত্রটাতে দেখো নয় কে ফিরে পেতে চাইলে কি করতে হবে এখন কি নয় ফিরে এসেছে নয় ফিরে এসেছে দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ এই জন্য আমি আমার বাকফল যা ছিল ছত্রিশ ছিল তাকে আমি বাক করবো কি দিয়ে কম্পিউটারের বাঘ এটা দ্বারা বোঝানো হয় কত দিয়ে বাক করব পাঁচ দিয়ে আগে পাঁচ পাঁচ গড় ছিল ঠিক আছে পাঁচ দিয়ে বাক করবো তার মানে আবার ফিরে আসছে সমান নয় ফিরে আসছে বুঝতে পারছ হ্যাঁ ক্লিয়ার তুমি আমার কথা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ তার মানে যদি গুণফলকে আবার গুণকে নিয়ে যেতে চাই গুণফলকে যদি গুণতে নিয়ে যেতে চাই তাহলে কি করতে হবে ওই যে গুণ্য দিয়ে বাক করতে হবে গুণফলকে যদি আমি গুণকে নিয়ে যেতে চাই তাহলে গুণ্য দিয়ে কি করতে হবে বাক করতে হবে এখন দেখো আমি আবার ব্যাগে ফিরে যাই আমি আবার কি ব্যাগে ফিরে যাই আচ্ছা আমি আবার ব্যাগে ফিরে যাই ফিরে যাওয়ার পরে আমি যদি এই ছত্রিশের এইখানে কাকে ফিরে পেতে চাই আমি আবার কাকে ফিরে পেতে চাই পাঁচ কে ফিরে পেতে চাই বা চার কে ফিরে পেতে চাই ছত্রিশ তো হবে না চার হলো তো সরি চার হ্যাঁ আমার এখানে একটু মিস্টেক হয়েছে এটা হলো পাঁচ নং তো কি হবে পঁয়তাল্লিশ এটা হবে চার আচ্ছা আমি আবার লিখছি এই যে ধরো আমি লিখলাম কি নয় গুণ চার গুণ চার সমান সমান কি ছত্রিশ তাহলে আমি বাক করছি চার দিয়ে সমান সমান পাইছিলাম কি নয় এটা পেয়েছিলাম না আমি তখন পাঁচ দিয়ে দেখিয়েছি এটা আমার ওই যে দেখার বল ঠিক আছে এটা পেয়েছিলাম না চার দিয়ে বাক করে দাগ গুলা মুছে দিতে হবে না এই দিকের দাগ গুলা আমি দেখি মুছে দেওয়া যায় কিনা এখন কয়টা ঘর হয়েছে তার মানে আমি এই ছত্রিশটার মধ্যে ছিল কয়টা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ তার মানে কি গুণফল বাঘ গুণক গুণক কত ছিল নয় গুণফল বাঘ গুণ্য সমান সমান কি গুণ গুণ গুণ্য ছিল নয় ঠিক আছে তুমি যদি আমার কথা না বুঝো আমাকে প্রশ্ন করো না স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে স্যার বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ ওই একটু কথা কমই বলে স্যার কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখন এই দুই তিনটা সূত্র এটা কিভাবে আসছে কোথা থেকে এসেছে এটা বুঝতে পেরেছো তুমি হ্যাঁ এখন দেখো তো তোমার এই চিত্রটা বুঝো কিনা 
তোমার বইতে যে চিত্রটা দেওয়া আছে এটা বুঝো কিনা ধরো এটা হলো গুণ্য এটা হলো গুণ গুণ হোক এটা গুণ ফল তার মানে এই পাশে যদি নিয়ে আসি তাহলে কি হয়ে যাবে বাঘ হয়ে যাবে এই পাশে নিয়ে আসলে তাও বাঘ হয়ে যাবে মানে আমি যে সূত্রটা দেখাইছি এটার পরিবর্তিত রূপ এটা তুমি একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবা যদি ইংলিশ স্ট্যান্ড চিন্তা না করতে পারো তাহলে বাসায় বসে ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করবা তুমি বুঝতে পারবা ক্লিয়ার ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ আমাদের <laughs> কত পর্যন্ত পারো তুমি দশ পর্যন্ত দশ পর্যন্ত পারো তাই না দশ পর্যন্ত পারলে মোটামুটি ঠেলা গাড়ির মতো চালাই নেওয়া যাবে কিন্তু বলবো বা প্লেনের মতো চালাই দেওয়া নেওয়া যাবে না বিশ পর্যন্ত পারতে হবে প্লেনের মতো চালাই নেওয়া যাবে বুঝতে পারছি তো এখন তুমি কি নামটা গুলো মুখস্থ করতে পারবা বলতে পারবো নিচে না পারবা না বলো যতটুক পারো ঠিক আছে তোমাকে আমি একটা কাজ দি এটা করো তো এটা করতে পারবা তুমি কত কিভাবে করবা এক একে এক গুণ এক কত হইছে এক আবার এই যে এক দিয়া প্রথমে এই এক কে করছো তাই না তারপরে এই এক দিয়া আবার এই এক কে গুণ করো আচ্ছা আমি মনে হয় এইভাবে না লেখা উচিত হবে আমি এখানে একটু লিখি এগারো আর নিচে দিলাম কি ঠিক আছে এরপরে নিচে দিলাম লম্বাটা এটা তুমি করতে পারবা আচ্ছা এখানে আমি একটা চিহ্ন দিয়ে দিলাম মধ্যে একবারে যায় তো এটা তো বাঘের বাসা এক গুণ এগারো সমান এগারো এক গুণ এক সমান এক এক গুণ এক সমান এক আচ্ছা তারপর এটা করতে পারবা তুমি আমি যা লিখছি সবগুলো পারবা হ্যাঁ বাচ্চারা লিখার সাথে সাথে দেখায় দিত সারে অনেকটা সে তুমিও লিখা ভালো না 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 ও এখন লেখার কোন দরকার নাই ও আমার কথা শুধু মনোযোগ দিয়ে শুনবে তাহলে তো হবে না আর দুই মিনিট আছে এরপরে আবার জয়েন করিয়েন আপনারা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এখন এটা পারবা বলো এটা পারবা 
लिखते ठीक शेषनेक दाओ कम 